Ito na yun guys. So, titikman muna natin kung if it, it tastes good or not. Mmm! Sakto lang. First, we're going to feed our orandas. My pet. Say hello! Uh, they are eight. Uh, pieces of oranda but then two already died I don't know kung bakit pero yun nga masyadong sad then and then we're going to feed them for now, ito yung uh, feed nila food nila so head up hunter for flower horn there's another uh feed din na mas maganda dito. Pero ito yung nabili ng papa ko ay nakisuyo lang kasi ako. We're going to feed them. Naan ako dito nilagay sa box. See them swimming. Swimming, swimming yung mga fish. Ganda nila, no? There are lucky charm. Daming blessings na dumating. Eat, 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 eat. Mm -hmm. And then we're going to feed uh, our key, our dog. Sa rin papakainin natin kasi kutum na yun for sure. So, we're going to feed Arky with this uh, dog food. Nasa labas siya kasi. So, lalabas tayo. Napaka-init today, guys. Very, very hot today. Look. Sobrang taas ng araw. Nandito siya, Arky! Say hi, Arky! Arky, walang ligo. Mabaho. <laughs> So welcome to another vlog. Today is Wednesday and it's 11 o'clock right now. And what I have here is a small amount of uh, Chinese pet chai. And I'm going to make this kimchi because I ran out of kimchi now. So this is just a small amount of Chinese cabbage or Chinese pet chai. And then a small amount of ingredients as well. And a good thing, kompleto naman yung mga ingredients ko, so I'm going to make a kimchi. If you're interested on my recipe, how to make a kimchi in a very easy or simple way, uh, just check my one of my videos in my channel. I have there a kimchi recipe by Filipino Ma. So here our ingredients are prepared na po, and what we're going to do is just to mix everything na lang. A small amount of pet chew. <laughs> Tumutulo pa. And then, nandito na ingredients natin. Here, I uh, add onion leaves, uh, garlic, tapos onion, tapos uh, luya or ginger na. Wala tayong carrots and ano eh, uh, radish. Kaya, eto na lang muna. Pwede na rin yun. What's available in my kitchen, yun lang yung gagawin natin. This one is the flour paste. Ito na yung ginawa ko. Parang ano siya, aros caldo. <laughs> Pero ito din magpapasarap. It's a flour paste, flour with sugar and water. So, minix ko lang po. So, ito na rin. Mayroon din kutsuparo, fish sauce. Kailangan natin din ng sugar. And, of course, salt. And a little bit of sesame seed. 
So, tara na guys. I-mix lang natin to. Don't worry, kahit pa iba-iba naman yung naunang steps. Ganun pa rin naman yung lasa eh. Kailangan mo lang i-adjust sa lasa. Whatever you want. So, let's start sa 4 tablespoons. Baka hindi na tayo atagtag. Ito na yan. So, let's add sugar. 2 tablespoons. And a little bit of salt. Hindi na ito na lang muna. Of course, fish sauce. Two tablespoons. Kakamayin natin para mahalo siya na mabuti. So, kakamayin natin para mahalo ng mabuti. Ito na yung sauce niya. And then, we're going to add now the Chinese cabbage. Nakukulangan ako sa Ito na yun, guys. So, titikman muna natin kung if it, it tastes good or not. Mmm! Mmm! Sakto lang. Sakto lang yung sugar. Sakto din yung pagka-salty na. Ang sakto rin yung pagka-spicy na. So, ilalagay na natin ito guys sa container and just sit aside muna. Huwag mo nang i-diretso sa ref ha. Mmm! Ah! Rap! Sorry ha. Ah. One more. Last lang. Mmm! Mm. So, dito ko siya ilalagay sa maliit kong food container. Pinaka-last guys, lagyan nyo ng sesame seed para mas maliwanak. Yun. Hindi ko alam kung tatagal ito ng one month kasi malakas akong kumain ng kimchi. Okay lang. Gawa tayo ulit pag wala na. Bloody hands. 
So, yan lang. Ganun lang guys. Kaisi at kadali. Kung ano yun. <laughs> Lasta. Lasta talaga. Okay, so gusto ko lang palang sagutin yung mga questions na mga viewers natin dun sa una kong video na kimchi recipe with Filipino mom. Uh, there are, ano na eh, 15, going to 16,000 views na po. So, it simply means na ang daming nagkaka-interest na gumawa ng kimchi dito sa Pinas, kahit tayo mga Filipina or Filipino. Why? Eh, kasi we cannot deny the fact naman na napaka-healthy naman talaga ng kimchi, no? So, I'm going to answer yung nasa, sa summary ng mga questions nyo. I uh, break, it, break, break it down into five uh, top questions, no? So, sasagutin natin yan while uh, binabasa ko yung, yung mga katanungan. I'll try to answer that. And, ay, ito nga pala, uh, Margie's Biscuit. So, naka, nakatikam na kayo nito, guys. This is uh, currently my favorite snack. Kasi napaka-crunchy and milky. So, Margie's. Meron din si Bongbongs and Mercy, di ba? Mercy. <laughs> Pero, Margie's muna ako. Mmm. -hmm. Naririnig nyo yun. Ganun ka crunchy. Mm. Mm. So, eto yun. From vitamin V, <laughs> vitamin V, ate, pwede di na pag sa ref pag nag-ferment ang kimchi. O pwede daw na hindi na ilagay sa ref pag nag-ferment na yung kimchi. No po. Kailangan po talagang ilagay sa ref any kind of kimchi. Kasi, as kimchi, napapanis din po yun. Let's say, nagiging sour siya sa katagalan. So, as much as possible, ilagay po natin ito sa ref. Uh, every time na kain tayo, balik natin sa ref. Pwede hindi siya ilagay after no mix ng mix mo na. So, after nun, ng paggawa mo ng kimchi, ilagay nyo lang po muna sa room temperature. Tsaka, give it like 24 hours. Pag hindi naman masyadong mainit sa inyo, 24 after 24 hours, tsaka ilagay na sa ref. Okay pa tayo dun, vitamin D. So, next question. Jennifer Vallejos. Um, pwede man siguro dilagyan ng shrimp? Mm, ano, kasi allergy po kasi ako. Oh, okay. Yung sinasabi dito shrimp, salted shrimp yun na sa Ilongo is ginamos. Yes, you can uh, exclude shrimp kapag allergy ka. And yung mga vegetarian naman kasi, vegetarian, uh, hindi din sila naglalagay ng any shrimp, salted shrimp, or patis, or fish sauce. So, hindi sila naglalagay. Pero okay pa rin yun. Uh, babili mo na lang sa asin o sa salt. So, wag super dami. Okay. From Ellen Rose Alvarez. Pwede bang pagsabayin salted shrimp at patis? Pwede po. So, pwede pwede pagsabayin yung salted shrimp at patis or fish sauce. Pero, a little precautions lang po. Huwag masyadong damihan kasi sobrang salty na yun eh. So, sa 2 tablespoon of fish sauce nga, medyo okay na ako dun sa, sa saltiness niya. So, pag nilagyan nyo ng salted shrimp, uh, kahit one at teaspoon lang, okay na rin yun. Huwag masyadong dami yan, ha? Masama din yun sa kidney. Pag marati kang kumakain ng mga maaalat, eh. Diba? Okay, number four questions from Magarich Abon. So, Magarich Abon. Okay lang po ba kahit ordinaryong chili powder ilagay? Um, ordinary chili powder is okay. Meron din dong Chinese chili powder. Meron din Korean chili powder. 
So, okay lang yun. Nakagawa din ako minsan na konti lang yung chili powder kasi naubusan na ako doon. And then, yung ginawa ko, yung red chili, uh, pwede nyo po yung i-blender. Gamitin nyo po yun as pampa spicy sa kimchi no? nyo. And then, it will add also a uh, beautiful color sa kimchi nyo kasi pulang-pula eh. Saka maanghang na maanghang. So, okay lang yan. Kahit anong available na chili powder sa inyo, okay lang yan. And, cherry may lucero. Uh, tanong nga is, kalambing nyo po magsalita? Tagabakulod po ba kayo? Where pa? Ang um, where pa power? <laughs> Sana maraming magka-interest gumawa ng kimchi dito sa Pinas. Yes! Uh, taga Bacolod po ako. Bacolod City, Negros Occidental. And yes, I think marami na, so far maraming nagkaka-interest na gumawa ng kimchi uh, sa kani, kanilang bahay since nalaman na natin kung yung kanyang uh, wellness and goodness na, na ibibigay sa ating katawan. So, marami na rin, as you know, marami na rin mga Korean restaurants dito sa Philippines. Ibig sabihin nun, yung mga Pinoy, eh mahilig din na mga kumain ng mga Korean food, swak sa ating panlasa. And we can't deny that, masasarap talaga yung pagkain nila. Makukulay, masasarap, may spicy, may matamis, may blunt din, tsaka healthy. So, yun yung maganda sa mga Korean food. So, yun lang. Uh, mayroon pa nagtatanong na alala ko kung gaano karami yung asin o yung salt na ilalagay sa kimchi. Sinasabi ko parati, just start sa small amount, no? Kahit anong ingredients. Kasi, pag titikman mo, pag medyo nakulangan ka, pwede mong dagdagan. Kesa naman, sa, dadamihan mo sa simula. Dadamihan mo muna yung ingredients. Tsaka mo marirealize, ay, sobrang... Uh, salty nito ay sobrang tamis nito ay sobrang uh, spicy nito so you have to start uh, small talaga so, one tablespoon two tablespoon so sa salt naman uh, siguro uh, three tablespoon okay na yon sa kimchi mo pero iba din yun yung salt na ilalagay natin sa uh, Chinese pecha ya pag gusto natin mawala yung crispiness niya sa unang process So, medyo marami-rami yung ilalagay mo na salt kasi ibababad mo yun sa asin and uh, sa water para lumambot yung uh, uh, Chinese cabbage, di ba? So, pero sa mixture na, usually ginagamit ko talaga ano lang, one tablespoon lang. Kasi sa fish sauce, sa salted shrimp, uh, salty na yun eh. Kaya kung pwede si asin or si salt, konti na lang yung idagdag. Okay. So, yun guys, I hope na nakatulong itong question and answer portion natin. And don't worry, pag marami pa kayong gustong itanong, just comment down your, your questions and inquiries sa videos ko. And anyway, yung kimchi recipe natin by Filipino Mom is nakaabot na ng, <laughs> I think, 16,000. Thank you very much for watching. And uh, expect na marami pa kayong makikitang Uh, pagluluto or uh, kimchi making dito sa channel ko. So, please guys, don't forget to give us a thumbs up and don't forget to subscribe on my channel. Thanks for watching. Bye!